Assalomu alaykum. Hafta davomida internet olamida yoshlar hayotiga oid eng ko'p o'qilgan va muhokama bo'lgan xabarlar bilan eferda Hudud Dajis tahliliy dasturi. Ushbu hafta yurtimiz yoshlari uchun imkoniyatlar eshigini yanada ochdi. Bu esa O'zbekiston yoshlar ittifoqi tomonidan 19-23 noyabr kunlari 2-O'zbek Belarus IT forumi Toshkent va Xorazmda o'tkazilgan bo'lsa, 20-noyabrdan yosh kitob fond tanlovining respublika bosqichi start oldi va 20-22 noyabr kunlari tanlovning 10-14 yosh toifasidagi g'oliblari aniqlandi. Ma'lumot uchun respublika bosqichi joriy yilning 30 noyabrgacha davom etadi. Mazkur xabarlar yoshlar ittifoqi o'z hamda ittifoqning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida 10 minglab kuzatuvchilar qiziqishiga sabab bo'ldi. Народ ты узнал тоже в центре молодежи есть такое место, где обслуживают. O'zbekistonda davlat bayrog'i qabul qilinganligiga 28 yil to'lishi munosabati bilan respublikamiz bo'ylab O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining hududiy boshqarmalari, harbiy qism va muassasalari tomonidan bir qator tashkilotlar va jamoatchilik bilan hamkorlikda turli ko'rinishdagi tadbirlar tashkil etildi. O'z 24 o'z saytidan joy olgan ushbu xabar menga yaqin o'quvchilar e'tiborini tortdi. Yurtimizda oliy ta'lim muassasalari soni 116 taga yetdi. Bu esa prezidentimizning Toshkent shahrida Belarus O'zbekiston qo'shma tarmoqlar aro amaliy texnik kvalifikatsiyalar institutini tashkil etish to'g'risidagi qarori e'lon qilindi va oliy ta'lim muassasalari soni yana bittaga ko'paydi. Institut oliy malakali mutaxassislar va ilmiy pedagog kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish bilan shug'ullanadi. O'zi o'z saytida shu mavzudagi xabar 2000 ga yaqin o'quvchilar diqqat markazida bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida talabalarga stipendiya berilmayotganligi haqidagi xabar tarqalgan edi. Mazkur holat Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan o'rganib chiqilgan. Universitetda to'lov shartnoma asosida o'qiydigan talabalarga stipendiya tayinlash va berishdagi kechikishlar o'z navbatida talabalar tomonidan to'lovlarni turli miqdorda va vaqtda amalga oshirilishi bilan bog'liqligi ta'kidlandi. Xabar o'z saytida ushbu xabar bar ham 2000 ga yaqin kuzatuvchilar tomonidan o'qildi. Qibray tumanidagi 25-sonli bolalar bog'chasida oziq-ovqat mahsulotlarini talon-taroj qilish holati aniqlandi. 2018-2019 yillarda 134.7 million so'mlik go'sht hamda 24 million so'mlik Sud mahsulotlari muassasa tarbiyalanuvchilariga berilmasdan jami 180.4 million so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilinganligi ma'lum bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Darakchi o'z saytida mazkur xabar menga yaqin, Qalampir o'z saytidan joy olgach esa 5000 ga yaqin kuzatuvchilar nigohida bo'ldi. 
BBC sağlıklı saklaş sahası ekspertleri Uzbek milli tamamlarının sağlık için faydalı çıxatları tala gine ekkenini taketledi. Şunun dek Uzbek tamamlarının tayarlanış çarayanı xarbu xududda uzge xoz ekallige ala xıda qayt edilgen. En maşğur milli tamamlar sıfatı da somsa, lağman, norun, şurva, kebab, mantı, palo ve patronon ekallige ala xıda etraf edilgen. Daryo o saytı da şu mavzudagi xabar 20 min yaqın kuzatı uçular tamamdan okulgen. Qashqadaryoda bir oilaning 7 nafar a'zosi konservadan zaharlangan edi. Ona va farzandlarining biri vafot etdi. Ayni paytda otaning ahvoli ham o'ta og'irligicha qolmoqda. Oilaning qolgan 4 nafar a'zosi Qashqadaryo viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanmoqda. Ularning ahvoli esa qoniqarli. Sog'liqni saqlash vazirligi sifatida kafolatlanmagan konserva va mahsulotlarni iste'mol qilish oqibatida ovqatdan zaharlanish, botulizm kasalligidan ogohlantirib, aholini e'tiborli bo'lishga chaqirmoqda. Kun o'z saytida e'lon qilingan shu mavzudagi xabar 50 mingga yaqin kuzatuvchilar e'tiborda bo'ldi. Yoshlar e'tiboridagi har qanday mavzu O'zbekiston yoshlari ittifoqi va yoshlar media markazi nazaridan chetda qolmaydi. Hafta davomida sizni qiziqtirgan xabar va maqolalar tahlilini esa Charo Sadin va tanishtirdi. Yana hududda ajdid informatsion tahlili dasturining keyingi sonida ko'rishguncha o'zingizni asrang va salomat bo'ling.